家好，欢迎收看《侃侃养生》，我是木子。今天我们要聊的是，前列腺好的男人通常爱做三件事。若你也是，前列腺还算健康。第一个，喜欢运动，不久坐。久坐不动会影响血液循环，对前列腺健康不利。所以，男性朋友如果爱运动，可以呢改善血液循环，提高免疫力，这样对前列腺也会更健康。第二个，喜欢排尿不憋尿。前列腺好的男性，当有尿液的时候，都会及时的去排尿，并不会憋着。如果憋尿，会让膀胱储存大量尿液，压迫到前列腺，导致前列腺疾病的发生。第三个喜欢喝水，一般男性啊不怎么爱喝水，可是如果不喝水，尿液浓度就会升高，这样很容易刺激前列腺，不利于前列腺健康。所以啊，养成爱喝水的习惯，可以促进排尿和身体排毒，这样对前列腺健康也有帮助。那也可以啊，常用桂圆枸杞茶泡水喝，也能够帮助养肾，保护前列腺。生活中我们经常坐着不动地儿，弯腰时间太长，或者是搬重物，这些啊都可能给腰造成损。伤，那腰不好的朋友，除了要避免这些不良姿势，还可以常做下面这个拉筋动作。这个拉筋动作呢，非常简单，就是站立弯腰，左右摇摆。首先啊，保持站立的姿势一分钟，然后下半身不动，上半身尽量的向左或者是向右弯曲，每个方向坚持十秒。还可以向前后弯腰，每次练习五到十分钟，也可以适当的增加时间。这样弯腰呢，可以锻炼腰部和腿部的肌肉，疏通经络，促进血液循环，能让腰腿更加强壮，同时还有瘦腰的作用哦。大家做的时候啊，要量力而行，循序渐进的练习，不能够操之过急，要不然会有反效果。是运动锻炼对身体是非常有好处的，但是很多人会有疑问。为什么我每天锻炼，体质还是很弱，病也没有少呢？首先，可能是你运动的不合理。合理的运动包括运动的时间、运动的方式。很多人选择了不适合自己的运动，运动时间也没有合理的安排。运动时间并不是越长越好，要根据自身的条件适当的增加。每天最好进行至少半小时以上的有氧运动。比如慢跑、游泳、快走、自行车等，每周五次以上才会有效果。那除了这个，还有一件事比运动还重要，大家可能没有注意。这件事就是补充营养。很多人只是单纯的运动，没有注意通过食物补充营养。如果营养不充足，很容易造成身体营养不良。中老年朋友平时要注意营养均衡，荤素搭配。多补充蛋白质、维生素以及矿物质，这样才能让体质越来越好。还有每顿饭吃七八分饱就行，可以少食多餐，一天多吃几顿，这样对健康更有帮助。所以，相对运动来说，身体补充营养更重要。只有这运动和补充营养相互结合，身体才会越来。一天这样做十分钟，补肝肾、通气血、安心神，一整年健康不用愁。动作一。端坐在垫子上，两脚脚心相对，腰背挺直，用双手抓住脚尖，膝盖尽量的贴向地面，然后双腿有节奏的上下摆动，每天练习十分钟。这个动作有很好的疏通经络气血、排毒的效果，经常练习对身体有好处。动作二，这个动作比较简单。就是盘腿静坐，相信大家都会。那全身放松，两手放在膝盖上，这样静坐十分钟，有很好的静心安神的作用。坚持下去，对身体健康也有帮助。动作三，也是坐在垫子上，将两腿向左右两侧分开，腿部伸直，脚尖回勾，然后弯下腰，用双手尽量的去抓左右脚的脚趾。这样坚持一分钟，回到原位再做。每天练习十分钟，这个动作可以拉伸肝经和肾经，有很好的补益肝肾的作用。秋天是养生的好时候，大家不妨坚持做做上面这三个小动作，有很好的强身健体的效果。人过半百是健康的转折点，不管男人还是女人，这时会有三道寿命坎。若你跨过去，或许会迎来长寿。那下面我们就来看一看第一个坎。关节病，当人过了五十岁后，骨骼中的钙质会逐渐流失，这时很容易使人出现骨质疏松、关节炎、风湿病等，对寿命大打折扣。所以五十岁后要养成好的生活习惯，多运动，这样关节健康，人也容易长寿。第二个坎，血管疾病。
。随着年龄的增长，人的血管会老化变硬，这时很容易出现心脑血管疾病，尤其五十岁以后，更是心脑血管疾病的高发，对长寿有很大影响。若五十岁后血管还非常健康的话，那么长寿也会跟随你。第三个坎儿，肠胃疾病。年纪大了，肠胃功能也会逐渐下降。如果再不注意饮食，很容易出现肠胃疾病，危害身体健康。所以，五十岁后要养护好胃部，养成良好的饮食习惯，多注意补充营养，肠胃健康，人才能长寿。所以，当然过了五十岁后，一定要多注意保养自己，多补充营养，适量运动，保证充足的睡眠和一个良好的心态。有助提高身体的免疫力，预防疾病。肝脏对我们来说很重要，有很好的解毒和排毒的功效。但是日常生活中，我们不好的生活和饮食习惯都在让它受伤。尤其肝病偏爱这三种人，大家别忽视。第一种，爱生气的人。如果你经常生气、脾气暴躁，那么对肝脏的伤害是非常大的。时间长了，很容易引起各种肝脏疾病。第二种。长期熬夜的人，晚上十一点以后是肝脏排毒的时候。如果长期熬夜，会影响到肝脏的排毒，对肝脏健康不利，所以大家要注意。第三种，饮食不规律的人，由于现在的人压力都比较大，很多人会忽略了饮食，经常饮食没有规律，如果长期这样，也会给肝脏带来损伤，引起肝脏疾病。那俗话说，肝不好，人先老。所以日常养肝是很重要的，那该怎么养肝呢？下面推荐大家一个甩手动作，动作很简单，自然站立，双脚分开一定距离，左腿弯曲，右腿保持伸直，脚尖都朝前，要感觉大腿内侧有拉伸感和酸痛感，然后两手放在身体两侧，五指张开，这样前后甩动手臂，幅度尽量的大一些，这样甩手三到五分钟。那这个动作可以帮助疏通肝经，起到疏肝理气、养肝排毒的效果。益生虫最多的三种食物，很多人一直当美食，医生几乎不吃。第一种，鳝鱼，鳝鱼又叫黄鳝，经常生活在稻田、小河、小溪等淤泥下面。因为鳝鱼的生活环境很容易被线虫感染，所以吃鳝鱼的时候，如果烹饪不当，寄生虫也很难死亡，所以大家尽量不要吃。第二种鼻涕，鼻涕又被称为马蹄，外表是紫黑色的，吃起来清脆爽口。但是鼻涕生长在水田泥土当中，外皮以及内部很可能会被寄生虫或者是细菌感染，所以大家呢尽量不要生吃。如果想吃，最好将它煮熟之后再吃。第三种田螺。田螺是餐桌上常见的食物了。田螺中很可能存有寄生虫，即使是经过高温烹饪，其中的寄生虫也很难被杀干净，所以建议大家最好少吃。为了自己身体的健康，上面这些食物大家尽量就不要吃了，不要因为嘴馋给健康带来隐患。随着季节的变化，人呀也跟着在变，尤其呢现在秋天了，比较容易肝火大。还有啊，经常吃辣的、压力大的、喜欢生气的，这可都是肝火爱找茬的对象哦。那肝火大呢，就容易失眠、多梦、嘴巴苦，还有头痛。哎，今天呀、啊，木子就给大家推荐两种肝脏的灭火器：野葛根粉。野葛根粉还有多种啊，对人体有益的营养成分。可以呀、啊，帮助修复肝细胞的氧化。经常吃一些，对排肝毒和平肝火也有帮助。苦瓜，苦瓜呢含有的营养也很多，其中含有丰富的膳食纤维和维生素 C。经常吃苦瓜有降肝火、保护肝脏的作用哦。那如果你也有肝火旺的烦恼，不妨试试这两种食物吧。我上辈子啊，肯定是个路灯，因为啊，我太喜欢熬夜了。喜欢熬夜的我，一边熬着夜，一边敷着面膜。你说说图啥呢？熬夜呀、啊，真的太伤皮肤了，而且呢，还会使人老得快。哎，那其实呢，除了熬夜，还有三个催人老的睡觉习惯，希望大家能够改掉。一生气睡觉，生气睡觉啊，很容易使人呢失眠，就算睡着了也容易做梦，易醒，不利于机体的修复，加速人衰老。二不卸妆睡觉，很多女性化妆睡觉时呢不卸妆，这样啊就容易使毛孔堵塞，加速皮肤衰老的速度。三蒙被子睡觉，蒙被子睡觉啊容易引起睡眠时呼吸困难，使人呢做噩梦
，使人出现头晕等情况，影响睡眠质量，也容易加速人衰老。那上面这三个坏习惯，希望你都没有哦。得啦，今天就唠这些吧，大家还有什么问题可以给我留言哦。下期见吧，拜拜。